हाई एवरीबाडी इट्स मी सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 378 सेवेंटी एट ऑफ आई पी सी जो थेफ्ट के बारे में चोरी के बारे में बताता है और ये चैप्टर सेवेंटीन में फॉल करता है आई पी सी के जो है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में तो चलिए देखते हैं सेक्शन थ्री सेवेंटी एट थेफ्ट क्या कहता है तो इसे देखने से पहले एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि जब किसी पर्सन पर किसी ऑफेंस के चार्जेस लगाए जाते हैं तो उस पर कभी भी डेफिनेशन वाला सेक्शन नहीं लगाया जाता है जैसे कि थ्री सेवेंटी एट एक डेफिनेशन वाला सेक्शन है लेकिन इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन थ्री सेवेंटी नाइन में दी गई है तो उसी तरह जब किसी पर्सन पे ऑफेंस के चार्जेस लगते हैं तो हमेशा उसका पनिशमेंट वाला सेक्शन लिखा जाता है ना कि डेफिनेशन वाला तो चलिए बैक टू द ऑफेंस सेक्शन थ्री सेवेंटी एट थेफ्ट के बारे में इसके बेसिक इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं सबसे पहला इसका पॉइंट uh, है एक्टस रियस एंड मैंस रिया इस ऑफेंस को करने के लिए एक्टस रियस और मैंस रिया का होना बहुत ज़रूरी है एक्टस रेस होता है कि आप जो एक्ट करते हैं टुवर्ड्स द ऑफेंस ऑफेंस को करने के लिए जो आप एक्ट करते हैं उसे एक्टस रेस कहते हैं मेंस रिया होता है जो आपकी मेंटल uh, इंटेंशन होती है जो उस एक्ट को करने के पीछे जो आपकी सोच होती है इंटेंशन जो होती है उसे मेंस uh, रिया कहा जाता है तो इस ऑफेंस के लिए एक्टस रेस और मैंस रिया दोनों का होना ज़रूरी है नेक्स्ट इसका इंग्रेडिएंट है मूवेबल प्रॉपर्टी इस इस ऑफेंस में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए इम मूवेबल प्रॉपर्टी पे कभी भी थेफ्ट के ऑफेंसेस चार्जेस नहीं लगते हैं तो मूवेबल uh, प्रॉपर्टी होनी चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी जो है सेक्शन 22 ऑफ आई से मैं बताई गई है आप उसे जरूर पढ़िएगा एक बार नेक्स्ट इसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो सेक्शन ट्वेंटी में है डिसऑनेस्ट uh, इंटेंशन होनी बहुत ज़रूरी है जिसका मतलब होता है रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन जब आप किसी को रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन करना चाहते हैं uh, तो उसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहा जाता है इट मीन्स यू हैव अ बैड इंटेंशन तो इस एक्ट को करने के पीछे आपकी एक बैड इंटेंशन होनी चाहिए राइट right? अब मैं आपको uh, इनके सेक्शन साथ के साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप अपने आंसर में सेक्शन भी ये लिख देंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ बताई गई तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है इससे पता चलता है कि आपको इससे भी ज़्यादा नॉलेज है राइट नेक्स्ट है पोजेशन अब जिस चीज़ को आप चुरा रहे हैं जिस चीज़ की चोरी हुई है वो किसी के पोजेशन में होनी ज़रूरी है उस पर किसी का मालिकाना अधिकार होना ज़रूरी है तभी उस चीज़ की चोरी हो सकती है क्योंकि लावारिस चीज़ों की कभी चोरी नहीं होती है और जब आप इसके इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे उसमें एक इलिस्ट्रेशन दी हुई है कि आ, किसी पर्सन ने रोड पर से कोई चीज़ उठाई तो वहाँ पर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के चार्जेस लग गए उस पर ना कि चोरी के क्योंकि वहाँ पर वो किसी के पोजेशन में नहीं थी उस पर कहीं पे ये नहीं लिखा था कि ये किसकी है इसका ओनर कौन है या किसी के पोजेशन में है भी या नहीं है तो ये किसकी इलस्ट्रेशन है यहाँ पर उस पर थेफ्ट के चार्जेस नहीं लगते हैं और थेफ्ट के चार्ज लगाने के लिए उस प्रॉपर्टी का किसी के पोजेशन में होना बहुत ज़रूरी है राइट नेक्स्ट है विदाउट कंसेंट अब आप जिस चीज़ को चुरा रहे हैं जिस चीज़ की चोरी हुई है उसमें जो उसका ऑनर है या जिसका उस पर पोजेशन है सॉरी uh, ऑनर नहीं यहाँ पे सिर्फ पोजेशन की बात हुई है जिसका उस पर पोजेशन है उसकी कंसेंट के बिना उस चीज़ को लेकर जाया गया है मतलब किसी पर्सन ने किसी के घर में से कोई सामान चोरी किया वहाँ पर जिस पर्सन की वो चीज़ है उसकी कंसेंट नहीं है कि वो उस चीज़ को लेकर चला जाए तो बिना उसकी कंसेंट के अगर वो उस चीज़ को लेकर चला जाता है तो यहाँ पर वो चोरी कही जाती है अब जो कंसेंट जो है दो तरीके की होती है एक होती है एक्सप्रेस एक होती है एम्प्लाइड एक्सप्रेस जो डायरेक्टली दी जाती है जो कंसेंट जो है डायरेक्टली दी जाती है आमने सामने होती है एम्प्लाइड होती है इनडायरेक्ट वे में इनडायरेक्ट फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपके घर में आपका कोई फ्रेंड है जो डेली आता है आपका सामान छेड़ता है जो मन करा उठा के ले जाता है तो यहाँ पर आपकी इम्प्लाइड कंसेंट है कि आपको पता है कि वो ऐसा करता है और वो ऐसा लेके भी जा सकता है आपको आपकी एक कंसेंट है उसके लिए हाँ ठीक है वो ऐसा करे तो यहाँ पर इम्प्लाइड कंसेंट कहा जाता है नेक्स्ट है प्रॉपर्टी मस्ट बी मूव्ड इन ऑर्डर टू थेफ्ट जो प्रॉपर्टी मूव की गई है जो प्रॉपर्टी लेकर गए हैं वो थेफ्ट की इंटेंशन के साथ मूव की गई है ऐसे नहीं कि सिर्फ एक फ्रेंडली रिलेशन की वजह से वो लेकर चला गया ऐसा नहीं होना चाहिए जो उस एक्ट को करने के पीछे जो इंटेंशन है वो चोरी की इंटेंशन होनी चाहिए तभी उस पर आप थेफ्ट के चार्जेस लगा सकते हैं तो ये थे इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो इसको थोड़ा और एलोब्रेट करते हुए मैं आपको समझाती हूँ अब इसमें जो पोजेशन की बात की गई है पोजेशन दो तरीके का होता है एक होता है डायरेक्ट एक होता है कंस्ट्रक्टिव डायरेक्ट तो सीधा सीधा होता है कंस्ट्रक्टिव जब आप किसी को वो चीज़ उठाकर दे देते हैं तो लेकिन फिर भी आपका एक कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होता है उस पर मतलब डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली तरीके से आपका उस पर पोजेशन होता है और इसके अंदर यहाँ सिर्फ पोजेशन की बात हुई इस सेक
सिर्फ पोजेशन में होनी चाहिए उसके अधिकार के अंदर होनी चाहिए वो चीज़ पोजेशन में होनी चाहिए ओनरशिप कहीं पर नहीं बताया गया है राइट नेक्स्ट है प्रॉपर्टी जिसकी चोरी हुई है उसका वैल्यूबल होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो कोई कीमती चीज़ है तभी थेफ्ट का चार्ज लगेगा चाहे उसकी कोई भी कीमत नहीं है अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है और अगर उसकी चोरी हुई है विदाउट कंसेंट तो ये ऑफेंस उस पर ज़रूर लगेगा राइट अब जब प्रॉपर्टी ओनर लेस होती है तो वो थेफ्ट नहीं होती है वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो सकता है या वो कुछ और हो सकता है लेकिन ओनर लेस प्रॉपर्टी पे कभी भी थेफ्ट के चार्जेस नहीं लगते इसे रेस नोलेस कहा जाता है नेक्स्ट है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी को उठाकर कहीं दूर ले गए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है हो सकता है आप उस सामान को ज़रा सा उसकी जगह से हटाकर कहीं साइड में छुपा देते हो या रख देते हो तो वहाँ पर भी थेफ्ट के चार्जेस लगेंगे इसकी एक एलिस्ट्रेशन भी है इस सेक्शन के अंदर जिसमें नौकर क्या करता है कि मालिक का कोई सामान उठाता है उसको कहीं साइड में छुपा देता है और जब वो सोचता है कि जब सब ये लोग भूल जाएंगे उसके बारे में जब उसको उनको नहीं ध्यान होगा तब वो सामान को उठाकर ले जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में भी इन कंडीशंस में भी थेफ्ट के चार्जेस लगते हैं राइट नेक्स्ट है अब मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ जहाँ पे एक्टस रेस और मेन्स रिया पता चलता है कि सेक्शन के अंदर ये दो इन्ग्रीडियंट है फर्स्ट है इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली जब आप किसी चीज़ को डिसऑनेस्टली ले जाना चाहते हैं तो ये आपका मेन्स रिया होता है ये सेक्शन में दी हुई है लाइन आप उसको देखिएगा ये मेन्स रिया है एक्टस रेस होता है आउट ऑफ पोजेशन जब वो उस चीज़ को पोजेशन से बाहर लेकर जाता आउट ऑफ पोजेशन ये आपका एक्टस रेस है यहाँ पर उसका एक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इन चीज़ों के नीचे आप लिख लीजिएगा कहाँ मेंस रे और कहाँ एक्टस रे से राइट अब डिसऑनेस्ट इंटेंशन कब आती है अब ज़रूरी नहीं है कि जब चोरी की गई है या फिर जब चोरी की जा रही है तभी वो बैड इंटेंशन या डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो हो सकता है कि वो पर्सन उस सामान को लेकर चला गया और जब वो लेकर चला गया उसे ऐसा फील हुआ कि ये चीज़ बहुत कीमती है या मुझे पसंद है और इसे मैं वापस नहीं लौटा हूँ तब जब उसकी ये इंटेंशन बनती है डिसऑनेस्ट इंटेंशन उसके अंदर दिमाग में आती है तो तब उस पर ये थेफ्ट का चार्जेस लगेंगे उस टाइम नहीं लगेंगे जब वो लेकर गया जब उसकी इंटेंशन बैड इंटेंशन में या डिसऑनेस्ट इंटेंशन में कन्वर्ट हो गई तब उस पर थेफ्ट का चार्जेस लगेगा राइट अब अब जो पोजेशन की बात की गई वही सेम थिंग ओनरशिप नहीं है मोबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए मोबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या चोरी का कोई ड्यूरेशन होता है लाइक कि कोई चीज़ हमेशा के लिए ही चली जाए तो ही वो थेफ्ट होती है या फिर कोई पर्सन इन सारे इन इंग्रेडिएंट्स के साथ थोड़ी देर के लिए ले गया दो चार घंटे के लिए ले गया दो चार दिनों के लिए ले गया तब भी क्या उस पर थेफ्ट के चार्जेस लगेंगे येस yes, उस पर तब भी लगेंगे अगर कोई उस चीज़ को ले जाकर उससे बेनिफिट लेकर वापस उसको वहीं रख देता है किसी को बिना पता चले या किसी को बिना बताए तब भी उस पर वो थेफ्ट के चार्जेस लगेंगे क्योंकि वो उस इन सारे इंग्रेडिएंट के साथ मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन विदाउट कंसेंट मूव द प्रॉपर्टी ये सब उस पर लगे उसने उसका बेनिफिट लिया और बाद में उसको वापस उसी जगह पर ले तो उस पर एक बार वो थेफ्ट के चार्जेस लग गए तो लग गए तो वो चोरी ही समझा जाता है अब क्या किसी पर्सन पे अपने ही सामान को चोरी करने पर मतलब अपने ही सामान को ले जाने पर इन इंग्रेडिएंट के साथ उस पर चोरी का चार्ज लगाया जा सकता है तो यस अपने भी सामान की चोरी की जा सकती है अब इसको जानने के आप एलिस्ट्रेशन जे और के देखेगा उसमें पर्सन जो है अपने ही सामान को ले जाता है चोरी कर जाता है तो उस पर थेफ्ट के चार्जेस लगते हैं अब देखिए क्योंकि जब डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है तो उसमें रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन की बात होती है तो जब कोई पर्सन अपने ही सामान को चुराता है बैड इंटेंशन के साथ अपने आप को रॉन्गफुल गेन करने के लिए या दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस करने के लिए तब वहाँ पर ये ऑफेंस जो है थेफ्ट का लग जाता है इसमें एक इलिस्ट्रेशन ये दी है इसके अंदर कि कोई पर्सन अपनी घड़ी जो है वो गिरवी रखता है वो किसी पर्सन को और वो पैसा नहीं चुकाने के लिए उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होते हैं वहाँ पर उसे रॉन्गफुल लॉस करना चाहता है तो वो क्या करता है वो उसकी शॉप पे जाता है और अपनी घड़ी जो है उठाकर भाग आता है ले आता है तो यहाँ पर उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी और यहाँ पर उसने अपनी ही चीज़ को चुरा है क्यों चुरा है क्योंकि वो उसके पैसे चुकाना नहीं चाहता है तो यहाँ पर उस पर थेफ्ट के चार्जेस लगेंगे ना कि कोई और राइट सो अब इसकी देखिए पांच एक्सप्लेनेशन दी गई है जिससे कि आपको जो एक्ट है ये जो ऑफेंस है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा 
अब पहला देखते हैं कि इफ अ थिंग अटैच टू द अर्थ दैट कैन नॉट मूव देन नो थेफ्ट अगर जो चीज जो है इस तरह से जमीन से जुड़ी हुई है जिसे अलग नहीं किया जा सकता इट मीन्स वो इमोवेबल नेचर की है ना कि मूवेबल की तो जब तक वो इमोवेबल है उसको चोरी नहीं किया जा सकता है जैसे ही उसे जमीन से अलग कर दिया जाता है तब वो मूवेबल नेचर की बन जाती है और जैसे ही मूवेबल नेचर की बनती है तो उसकी चोरी की जा सकती है अब नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन टू है वो भी कुछ इसी तरीके का है जब आप किसी चीज को अलग करते हैं मतलब सपोज करिए कि पेड़ है जमीन में तो जमीन से जुड़ा हो इस तरह से जुड़ा हुआ है कि वो इमोवेबल नेचर का लेकिन आप जैसे उसे काटते हैं काट कर अलग करते हैं तो वो मोबल प्रॉपर्टी बन जाता है तो ये जो आ, ये जो सारा सीक्वेंस था उसे काट कर अलग करने का ये सारा ही थेफ्ट के ऑफेंस में आता है क्योंकि आपने उसे काटा ही इसलिए था कि आप उसकी चोरी कर सके तो यहाँ पर वो इमोबल से मोबल प्रॉपर्टी में चेंज होकर उसकी चोरी की गई है राइट नेक्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन थ्री और फोर जो है वो आपको मूविंग के बारे में बताता है कि भी किस तरह से अगर मूव कर लिया जाए किसी चीज को वो किस तरह से चोरी बन जाता है अब देखिए अब सपोज करिए कि कोई कोई चीज ऐसी है जहां पे बैरियर्स हैं लाइक ऑब्स्टेकल्स हैं अगर आप उस चीज को हटा देते हैं तब उस चीज की चोरी की जा सकती है फॉर एग्जाम्पल पेट हो गया डॉग हो गया अगर आप आ, किसी डॉग का किसी एनिमल का जो पेट है पालतू जानवर है अगर आप उसका पट्टा खोल देते हैं आपको पता है कि पट्टा खोल देने से वो एनिमल जो है बाहर निकल जाएगा जिससे उसकी चोरी हो सकती है वो चोर चोरी करके ले जाएगा तो या फिर आप डॉगी को बिस्किट दिखा के अब उसके मालिक के पोजेशन से उसको बाहर ले आते हैं तब आप उसकी चोरी करके ले जाते हैं तो इन सारी चीजों को भी मूविंग में कन्वर्ट मूविंग माना जाता है और इसको थेफ्ट के अंदर लाया जाता है क्योंकि आपने वो ऑब्स्टेकल जो बैरियर है जिसकी वजह से वो रुका हुआ था वो सेफ था आपने वो हटा दिया और जिसकी वजह से उसकी चोरी की गई है तो यही सेक्शन सॉरी एक्सप्लेनेशन थ्री और फोर बताता है अबाउट मूविंग राइट अब अब इसके साथ ये मैं बता दूं कि जो पालतू जानवर होते हैं उन्हीं की चोरी होती है वाइल्ड एनिमल्स की कभी चोरी नहीं की जाती मतलब इस सेक्शन के अंदर आ, उन पर चोरी नहीं लगाई जाती है क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स का कोई पोजेशन नहीं होता कोई उसका ऑनर तो नहीं सॉरी पोजेशन किसी का नहीं होता उस पर वो फ्री होते हैं किसी के भी मालिकाना अधिकार से वो बाहर होते हैं उस उन पे किसी का हक नहीं होता है तो वाइल्ड एनिमल्स का अगर तस्करी की जाती है तस्करी की जाती है तो उन पे दूसरे ऑफेंसेस लगाए जाते हैं ना कि सेक्शन 378 राइट right? अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन फाइव क्या कहता है एक्सप्लेनेशन फाइव जो है कंसेंट के बारे में बताते हैं कंसेंट जो इम्प्लाइड और एक्सप्रेस होती है एक्सप्रेस जो डायरेक्ट होती है इम्प्लाइड जो मैंने आपको फ्रेंड वाला जो एक एग्जाम्पल बताया कि उसे पता था कि उसका फ्रेंड आता है और वो सामान उठा कर ले जाए तो ये इम्प्लाइड कंसेंट होती है सो so, जो प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी आपके पोजेशन से बाहर जा रही है तो वहाँ पर इम्प्लाइड या एक्सप्रेस किसी भी तरीके की कंसेंट नहीं होनी चाहिए ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट तो उसने कंसेंट नहीं दी लेकिन इनडायरेक्टली इम्प्लाइड वे में उसे पता है कि वो सामान ले जा सकता है तो वहाँ पर भी उसकी कंसेंट समझी जाएगी तो यहाँ पर कंसेंट का होना बिल्कुल भी मना है मतलब कंसेंट नहीं होनी चाहिए उसके एक्ट के लिए राइट नेक्स्ट अब देखिए अब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या वो ज़रूरी है कि वो घर से ही चोरी हो हो सकता है वो बाहर से भी चोरी हो सकते हैं जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे 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 केस सुने होंगे कि किसी पर्सन का मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया किसी की गाड़ी चोरी हो गई उसके घर से बाहर हुआ ये सारा एक्ट उस एक्ट को घर में होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपका पोजेशन बाहर भी तो वर्क करेगा आप अपना कोई सामान अगर बाहर लेके गए हैं तो आपका पोजेशन तो वहाँ पर भी है और जो चोरी होगी ऑफकोर्स आपकी कंसेंट के बिना होगी और वो मोबाइल प्रॉपर्टी की ही होगी चाहे वो किसी भी साइज की किसी भी शेप की हो आ, कोई मैटर नहीं करता अगर वो मूवेबल है आपके पोजेशन से बाहर गई है आपकी कंसेंट के बिना गई है तो वहाँ पर वो चोरी ही मानी जाती है राइट right? सो so, अब आपको इसके सारे इलेस्ट्रेशन ज़रूर पढ़ने हैं क्योंकि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इलेस्ट्रेशन बेस ही होते हैं आ, एक दो दो इलेस्ट्रेशन अभी मैंने आपको इसके एग्जाम्पल में बताई दी है फिर भी मैं आपको एक आध इलेस्ट्रेशन बता देती हूँ जैसे कि एलिस्ट्रेशन ई e को देखिए जेड जो है एक जर्नी पे जाता है कहीं घूमने जाता है तो वो अपनी एक प्लेट है कोई गोल्ड प्लेट है वो अपने फ्रेंड को दे देता है तो अब उसका फ्रेंड क्या कहता है सोचता है कि वो चला गया अब वो किसी गोल्ड स्मिथ को जाकर उसकी प्लेट बेच देता है 
तो उसने वो बेच दी क्या अब उस पर थेफ्ट के चार्जेस लगेंगे नहीं लगेंगे क्यों क्योंकि जो पर्सन जिसने उसे वो प्लेट दी है वो उसने अपनी सहमति से अपना पोजेशन उसको दिया है वो फ्रेंड जो उसके घर जाकर लेकर नहीं आया उस पर्सन ने खुद आकर इंटरेस्ट की है मतलब उसको अपने फ्रेंड पे भरोसा था उस भरोसे की वजह से वो उसे देकर गया इसीलिए यहाँ पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है उसने उसका भरोसा तोड़ा है यहाँ पर उसने चोरी नहीं की है इंटरेस्टमेंट जो वर्ड है हमेशा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में यूज होता है तो यहाँ पर पोजेशन खुद देने की वजह से वहां पर उसका थेफ्ट के चार्जेस नहीं लगेंगे राइट सो नेक्स्ट हम इसके एक आध और एलिस्ट्रेशन कर लेते हैं जैसे कि जैसे कि मैंने एक हाई रोड वाला आपको बताया दिया कि अगर किसी का पोजेशन नहीं है किसी चीज पे अगर वो ओनरलेस है तो उसकी चोरी नहीं की जा सकती है अब और वो मैंने आपको वो भी बता दिया कि कब कोई अगर अपना अपने ही सामान की अगर चोरी करता है तो उस पर किस तरह से वो लाइबल किया जाता है अगर उसने दूसरे की डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किया है उसको रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के लिए किया है तो उस पर थेफ्ट के चार्ज लगेंगे अदरवाइज इसमें एक इलस्ट्रेशन ये दी गई है कि वो अपनी घड़ी ठीक करने के लिए किसी को देता है और वो घड़ी ठीक होने के बाद जो उसकी शॉप से लेकर चला आता है तो यहाँ पर उस पर थेफ्ट के चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि उसने उसको डिसऑनेस्ट इंटेंशन और रॉन्गफुल लॉस पहुँचाने के लिए नहीं किया हो सकता बाय मिस्टेक और फैक्ट वो उसको लेकर चला आया हो तो यहाँ पर ट्रेस पास के चार्जेस लग सकते हैं थेफ्ट के नहीं लग सकते हैं इसका नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट है लाइक इट्स एलिस्ट्रेशन ओ Uh, जो ये बताता है कि भी uh, एक एक मैरिड वुमेन है वो अपने हस्बैंड की जो चीज़ें हैं वैल्यूएबल थिंग्स जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को देती है और उसके जो बॉयफ्रेंड है वो जो पर्सन है उसे पता है कि uh, इस महिला का उस प्रॉपर्टी पे उन चीज़ों पे कोई अधिकार नहीं है उसको जान जानते हुए भी सब वो चीज़ें लेकर चला जाता है तो वहाँ पर थेफ्ट uh, के चार्जेस उस पर ज़रूर लगेंगे क्योंकि वहाँ उसको नॉलेज होती है विदाउट कंसेंट होता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है और मोबल प्रॉपर्टी होती है तो वहाँ पर थेफ्ट के चार्जेस लगेंगे uh, और कोई चार्जेस नहीं लगेगा तो ये सारा था थेफ्ट के बारे में uh, इसका जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सब आपके साथ डिस्कस किए हैं आई होप कि uh, कुछ नहीं रहा है फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है कुछ छूट गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी बिकॉज uh, मैं हर एक uh, हर एक कमेंट पढ़ती हूँ चाहे वो अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो बट आई रियली लाइक टू सी द कमेंट सो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे बताइए कैसी लगी वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग